Also, jetzt geht's hier hoch. Mal gucken, ob das jetzt mal reibungslos funktioniert. Weil wir das gerne mal 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 gehen und mein Zeug. Ich weiß noch, ob wir heute noch nach Hai da gehen. Denn ich muss mal gucken, ich weiß es echt noch nicht. Ich kann es jetzt noch nicht. Well, if it isn't the Desert Rangers, nice to meet you. Got some stuff to trade if you want to look. Yeah, I'm gonna miss it. Okay. Well, I ain't the best mechanic in Colorado, but how can I say no after a thorough ass kissing? Und deswegen heißt es ja so. Sagen uns, was du hast. Odds and ends I've taken in trade might be useful. Okay. Was hat er? Was ist das? Soldatenhelm. Uh. Papa Chance. Dann Panzerung 5. Das sieht nicht schlecht aus. Lose. Okay. Soldatenrüstung 6. Ich glaube, sowas habe ich nicht. Ich glaube, hier wäre viel bessere. Ich habe so was ähnliches. Wow. Ne, ist das gleiche, oder? Warte mal, Soldatenhelm. Soldatenhelm, du hast echt das gleiche, hat er nur so. Ja, das ist das gleiche. Hm, wie sieht denn das so groß mit Helm? Ja, da habe ich auch. Für Wissenschaftler kann man weit den da aufsetzen. Dann so um 8 teilen ja, das ist der Hardcore-Helm. Stärke 8. Den Helm könnte man auch schon mal aussetzen. Ne? Deutsch. Team. Ja, das wäre was für ihn. Ne, ist jetzt eigentlich nichts dabei. Ähm, hm. Medikamente, ne, kann ich eigentlich nichts gebrauchen. Ne? Eigentlich für mich uninteressant. Da haben wir noch was. Okay, gerade hat's gestockt, keine Ahnung warum. Ah, the famous Rangers again. Looking to trade? Ich mir. Okay. Just some odds and ends I've taken in trade. Ja, Might be Freunde. useful. Wow. Ja. Was? Ähm. Um. Moment, ich muss mal kurz raus. Ich muss mal kurz raus. Nein, jetzt ist der weg. Ach, scheiße, das wusste ich nicht. Oh, verdammter Mist, ey. Natürlich habe ich so einen Helm nicht. Wir haben natürlich... Ach, ärgerlich. Okay, ist nicht so schlimm. Ich habe gute Helme, aber... Ach. Das klopft jetzt schon an. Moment mal, kann ich gerade einfach mal reinfahren? Ja. Ah, das kotzt jetzt schon an. Das oh, Mist. Ah, ärgerlich. Okay, muss ich nicht. Die hauen direkt also ab. Okay, Ranger HQ. Ach, ist das jetzt ärgerlich?
Aber ich glaube, wenn wir einen so ausbilden würden, hätten, würden wir alles haben, was der da in seinem Repertoire hat. Wäre mal interessant, wenn da wirklich so richtige Hardcore-Waffen oder Rüstungen drin wären. Ah, oh, ist das jetzt ärgerlich. Hm. Of course. Let's see if we can find what you want. Okay. Kann es sein, dass ich zwei Mechaniker habe oder meine ich das nur? Moment mal, ich habe so einen Helm. Ah ne, das weiß ich, was ich das letzte gesehen habe. Okay. Ah, nur für so einen Stern. Äh, das finde ich irgendwie ein bisschen zu geizig. Panzerung. Leichte Panzerung. Boah. Okay, das ist Hardcore. Das ist wirklich Hardcore und hat auch einen Hardcore-Preis. Halifax geschützt rum. Reichweite 20. Ich mal gucken bei mir, was ich da jetzt genau habe. Ja, dieser Kott, der wurde da kriegst, der ist wirklich heftig. Den wäre ich glaube auch bestimmt bald brauchen, ne? 54 Reichweite 10. Ich wollte 24 das Ding. Aber weniger Damage, ne? Ja, so. Okay. Panzerung. 150 Panzerung plus 60. Abstand minus 0,8. Let's see if we can find what you want. Ah, schlechter. Aber bessere Reichweite. Aber guck dir das an. Gott sei dort hinbringen, wo du hin willst. Aus. Dann leben wir. Strahlung 2. Weltkarte klingt bei bis 50 Prozent. Alter, ist das ein Mörderding, aber hat auch einen Mörderpreis. Wenn ich das Zeug verkaufe, könnte ich es mir leisten. Okay, wir gucken uns mal an, Thema aus, was es da noch gibt. Oh komm, ich will es nicht mit allen Zehn da hin. Das ist das mit dem Vampir. Oder Trach, diese Trachtenverziehung. Ja, toll, sieh ich jetzt. So, jetzt könnte das hier. Direkt. Ich glaube, das Ding soll noch nie 
So, dann gehen wir mal zur Waffenkammer. Ähm, wir werden heute uns ein bisschen hier mal cool machen. Da ist ja schon richtig einiges passiert. Ich würde gerne wissen, was hier so abgeht. Mal gucken, ob wir hier eine Waffe kriegen. Aufsätze. Happy to. Take a look. jetzt habe. Richtig. Rüstung. Nee. Ah, das sieht. Ein ganz nett, aber nee. Nee, ich. Aber alles recht relativ hübsch aus. Aber ich geh mal zum Doktor, der soll uns mal heilen. What do you need, Rangers? Dann verarzt du. Of course, no sense in. Have a seat. Okay. I don't mind not having to clean and suture a festering wound. Fahrzeug hätte ich gerne. Ähm, das mit dem Tauschen, der müsste da klappen. Aber 5%, ey, oh, das ist so. Und ich habe keinen Bock, da 10 Stunden rumzuamtieren, ganz ehrlich. Muss ja nicht sein. So. Also auf jeden Fall, wenn man mal sich anguckt am Anfang, was das hier für ein ruinischer Sauladen war. Hat das doch jetzt hier wirklich Stil. How's it going out there, Marcelo? Was ist denn hier so alles los? Ich würde sagen, es wäre das gleiche alten Petty Crimes und Barroom Brawls, aber es ist nicht. Ranger! Die Leute sind auf der Seite dieser Tage. Sie hören, wie der Patriarch sick ist, wie seine Kinder verrückt sind und. Ich weiß nicht, das ist eine Geschichte. Ich kann nicht mehr sagen, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe. Ich kann nicht mehr sagen, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe. Ich kann nicht mehr sagen, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe. Ich kann nicht mehr sagen, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe. Ich kann nicht mehr sagen, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe. Ich kann nicht mehr sagen, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe. Ich kann nicht mehr sagen, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe. Ich kann nicht mehr sagen, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe. Ich kann nicht mehr sagen, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe. Ich kann nicht mehr sagen, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe. Ich kann nicht mehr sagen, wir werden jetzt hier in der Basis umziehen. Vielleicht gehen wir noch nach Colorado. Ich weiß es noch nicht. Und beim Fußballquatschen. Erzähl uns mehr über deine Funkursache. Das weiß ich schon alles. Was hörst du von den Patriarchen? Interessiert mich eigentlich auch nicht. Ja, haben wir schon alles gehört am Anfang des Parts. Bitte ist wirklich voll. Die machen hier richtig Wind. Ah, da hinten sind der Politikwissenschaftler. I understand your desire to help the refugees, but this fight is proof this isn't the way to do it. Now, what can I do for you? Wonderfully, thank you for asking. Your staff is so accommodating. That's what I'm here for. How can I help? That's an easy one. Do exactly what he says. Capture and hold his three rebellious offspring. And do it as swiftly and quietly as you can, without causing them any harm. I wouldn't say Sal loves his children, with the possible exception of Liberty. But he does consider them 
his to deal with. So, if you manhandle them or, God forbid, kill them, you will not be pleased. And you'll retreat them with kid gloves, Rangers. Kid gloves. Sadly, I don't think a peaceful transition is possible anymore, Rangers. I understand your desire to help the refugees. Now, what can I do for you? That's what I'm here for. How can I help? You mean a transfer of power to you? Storming the palace and fighting the marshals, confronting old Saul in his throne room, because that is what it would come to. I suppose it might be possible to give Colorado the future I've been dreaming for her in that scenario, but it wouldn't be certain. So, I'm afraid I'd have to say no. I would not support you. Thus, if you want me to remain here and to continue giving you advice, I would advise you not to tell me if that is the course you are intending to follow. Sadly, I don't think a peaceful transition is possible anymore, Rangers. I knew trouble would come from keeping these people. Now, what can I do for you? That's what I'm here for. How can I help? Certainly. I'm honored that you value my opinion. Go on. They are fools, but unfortunately, because they own Colorado's only oil fields, we have to suffer with them. They worship a dead president as a god and walk around talking and acting like they were cowboys out of a child's picture book of the Old West. Ridiculous people. Saul should have dealt with them years ago. Despite the Patriarch's belief that he built Colorado on his own, he couldn't have done it without the support of the Hundred Families. He protects us, true, but without our money, he'd be protecting us with sticks and stones, not tanks and guns. We are the money and the power here, and the keepers of the values of our survivalist forebears. Strong alone, but stronger together, like the mountains. Anyone who intends to rule here would have to appease the families first. A regrettable byproduct of difficult times. I wish them well, but I'd advise you not to waste resources on them. They come and go and won't be able to assist with your ambitions. Uh, well... Go on, Mr. Reyes. I can take it. Uh, if you insist, Marshal Kwan. The Marshals are our police force here in Colorado Springs, but let's say their focus isn't so much on solving crime as deterring it. Most problems are dealt with using the gun and the boot, rarely the head. They're also known to look the other way if enough money changes hands. Therefore, this is a town where help from the marshals is for those who can pay for it. Those who can't, fear them. Was that a fair assessment, Marshal Kwan? Ah, uh, um... Certainly. Who are you interested in? He is everything you have ever been told about him and more. A man who built a state with nothing but his bare hands and brute will. 
Even in his current state, he is dangerous. Indeed, I'd argue he's more dangerous now than he was in his youth. A man who is terrified of losing his place in the world will do anything to keep it. Anything. I, I loved him once. Worshipped him. Now I just fear him. Fear what he could do to Colorado if he continues to unravel. Who else are you interested in? Stay away from him if you can. Victory Buchanan isn't sane. He's a spoiled, homicidal brat who needs to be put down like a rabid dog. Uh, not that I would condone murder, Marshal. No, of course not. That would be illegal. Forgive me. I shouldn't have... Uh, just be careful. That's all I'm saying. People who spend too much time in Victory's presence don't live long. Who else are you interested in? I've always felt a bit sorry for Valor. Book smart and quiet in a family where neither of those things were valued. But he grew up a peevish young man, always alert to slights, whether real or imagined. He ended up believing he was better than everyone else because he was misunderstood. And that's why he stays with the Gippers, I think. They understand him. Or at least pretend to. Who else are you interested in? She was a terrifying little girl and grew up to be a terrifying woman. I have never known anyone so able to focus or so certain of their path. She believes she is destined to rule Colorado and will not stop until she succeeds. But if she succeeds, ooh, woe to us all. Colorado will become a war machine and all us citizens merely fuel for its ever grinding engines. Who else are you interested in? <laughs> well, Reyes? Uh, well, I would say Sheriff Daisy is a woman to be both admired and feared. She is fair, but doesn't forget. And she is slow to forgive. <laughs> you can say that again. Who else are you interested in? I wish that man had never come here. His legitimate business is the Little Vegas, a casino and brothel downtown. But he also runs a criminal empire, selling drugs, weapons, and information to anyone who can pay, including our enemies. I think the Patriarch allowed him to stay because he thought the people needed entertainment. But the Little Vegas hardly qualifies. It's a lurid pit of lost wages and despair. Disgusting. As for the man himself, he wears all the trappings of class. Fine suits, shoes, jewelry. But he's a thug at heart, no matter how hard he tries to hide it. Who else are you interested in? Safe travels, Rangers. Okay, war sehr interessantes Dialog hier. Ja. Seit unser Politikberater. Bin mal gespannt, was wir da noch so alles finden. Mhm. Und was wir mal machen können. Wir haben ja jetzt Nerd. Gucken, wir haben Nerd 10 jetzt schon drin oder. Noch ein, oder ist, muss ich noch das Ding reinsetzen? Ne, muss ich noch reinsetzen. Das mache ich jetzt, weil wir haben ja hier unten eine Maschine. Und jetzt würde man gerne wissen, was da noch alles drin ist. Ja. Also wie gesagt, heute wollen wir jetzt einfach nur das hier so ein bisschen machen. Ja, oh. ja hier haben sie noch gar nichts gemacht. In den Computer. Wenn wir mal rangehen. Weil jetzt können wir hier alles machen. Sicherheitsprotokolle lesen, untersuchen. Also, so. Gucken wir uns das jetzt alles mal an.
das kann ich nicht alles vorlesen, dann wäre ich ja wahnsinnig. Das sind ja noch 10 Stunden. Da ich mir das Ende der Datei. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Mhm. Das Haufen zu. Okay. Jetzt ein bisschen mehr gehofft, aber okay. Nice place they got here. Glass. Das ist eigentlich nichts mehr so. I think somebody pissed on the floor. Kantine gehen wir mal gleich gucken, gucken wir erstmal hier am Glas. Such as yourself? See, now that's exactly what I'm talking about. You got a lot on the ball. Right on yeah, the street, there's many enterprises trend, right? that could benefit from the management and people skills of someone such as yourself. Sorry, Mr. Bright. Gucken wir mal unsere Kantine, weil wir haben jetzt... Chillblains, Tremens, look at town. Wow! What the fuck? Mann. Wie eine richtige... Na ja, wunderbar. Wenn er uns anguckt. Mann. Zwischen Chef. People fight when they get hungry. We just need a little more food to keep the refugees and everyone in HQ calm. No, not at all. There are so many wonderful people here who truly appreciate my cooking. And actually chew before swallowing. There are a lot of people saying good things about the Rangers, but especially about November. Whatever you're doing, keep doing it. Only the best ingredients for my Rangers. It's hard to bring Colorado together, but 
the stomach full of bitter rations. Here to serve. the last issue of the Colorado Patriot? Oh, real funny cartoon in there. When Jeffy ripped the robo arm off that scar collector, <laughs> cracked up. Monster Army massacred! Drygo organization yeah. takes over the bar with Ranger Hell! Hickey? Maybe I'll join the marshals. We do like to rough people up. You get drummed out in a second, you crackpot. I'm sure they could use my help. I even got my own blackjack. Ha! y'all! Name's Snappin' Jimmy Bob. I'm selling if you're buying. Let's make a deal. Oh, that's my prized possession. A genuine pre-apocalypse fully functional microwave. I can cook up some truly gourmet delicacies with it. But the damn power got cut in the fight and it'll take the city weeks to fix it. Let's.
So. Ich würde sagen, hier machen wir einen Cut. Wir werden beim nächsten Mal dann mal diesen Informanten untersuchen. In dem Gebiet unter dieser Statue, wo das sein soll oder so, oder einer Statue, wie auch immer. Werden wir sehen. Aber das war's von dem Part. Vielleicht gucken wir im nächsten Part noch Waffen. Oder ich gucke oft, ob ich noch irgendwo eine Waffe kaufen kann. Muss ich euch jetzt nicht hier antun. Der eine, eine Revolver hätte ich noch gern. Vielleicht finde ich noch ein Scharfschützengewehr. Und ich gucke mal, das aussehen mit dem Schrott verkaufen, ob man wirklich jetzt so das Fünffache dafür kriegt. Das äh, werde ich dann aber auch sehen. Okay, das war's in dem Part. Bis dann und ciao.